hello everyone uh, welcome to my channel a description we are going to start lecture series of engineering thermodynamics uh, this thermodynamics in produce in all uni universities whether it is bijapatna university kate so in every universities in all india in aict you will find engineering thermodynamics this is lecture 1 regarding the first chapter about the basic concept of thermodynamics so not wasting much more time let's start so thermodynamics thermodynamics kise kehte hain generally thermodynamics do greek words se aaya hua hai the first one is therm jise kehte hain heat the second one is dynamics jise kehte hain power so thermodynamics generally heat ko power mein convert karna aur power se heat mein convert karna सो दिस इज द एनर्जी इंट्रैक्शन के बारे में बताता है सो नाउ कम टू द डेफिनेशन थर्मोडाइनमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ एनर्जी इंट्रैक्शन एंड इट इज इम्पैक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम सो थर्मोडाइनमिक्स किससे कहते हैं ये ब्रांच ऑफ साइंस है जहाँ पे एनर्जी इंट्रैक्शन एनर्जी मतलब इट मे बी वर्क इट मे बी हीट एंड इंट्रैक्शन के बाद क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं उसे थर्मोडाइनमिक्स कहते हैं और कहीं पे भी इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ थ्री ई तीन ई मिला के द वन इज इक्विलिब्रियम एनर्जी एंड प्रोफ इफ यू नो दिस ऑल द थ्री वन सो दिस इज ऑल अबाउट द थॉर्मोडाइनमिक्स ओके नाउ इल मूव फॉर द नेक्स्ट वन द इम्पोर्टेंट वन इज द सिस्टम ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वॉट इज अ सिस्टम सो सिस्टम कैसे कहते हैं ए थॉर्मोडाइनमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज ए क्वान्टिटी ऑफ मैटर और रिजियन इन स्पेस विच इज सिलेक्टेड फॉर द स्टडी अगर बताया जाए थॉर्मोडाइनमिक सिस्टम किसे कहा जाता है जिस सिस्टम में हम अपना कंसनट्रेट करके जहाँ के हम प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करेंगे उसे सिस्टम कहते हैं सो ये क्वान्टिटी ऑफ मैटर होना चाहिए या रिजियन इन स्पेस सो फिल सी दिस इज द सिस्टम इसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कॉन्सेंट्रेशन करेंगे सो ये बन गया हमारा सिस्टम सो सराउंडिंग द मास और रीजियन आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग जो सिस्टम के बाहर है वो बन जाएगा मेरा सराउंडिंग सो दिस आर द सराउंडिंग एंड बाउंड्री द रियल और इमेजिनरी सरफेस विच सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री ये रहा बाउंड्री बाउंड्री किसे कहेंगे सिंपल वर्ड में जो सेपरेट करता है सिस्टम और सराउंडिंग को उसे बाउंड्री कहते हैं बाउंड्री तुम्हारा रियल हो सकता है या इमेजिनरी हो सकता है थॉर्मोडाइनमिक्स में क्या होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स देता है इट्स इंपॉर्टेंट वन सो सिस्टम प्लस सराउंडिंग विल गिव यू द यूनिवर्स सो दिस आर द सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री नाउ विल मूव फॉर द टाइप्स ऑफ सिस्टम टाइप्स ऑफ सिस्टम किसे कहते हैं ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ सब सिस्टम्स और उसके एग्जाम्पल्स सो जनरली टाइप्स ऑफ सिस्टम इज थ्री टाइप्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम द फर्स्ट वन इज द ओपन सिस्टम सो ए सिस्टम इन हुईच द ट्रांसफर ऑफ बोथ मास एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम द सिस्टम इज नो ऑल्सो नोन एज कंट्रोल वॉल्यूम सो ओपन सिस्टम किसे कहते हैं जहाँ पे तुम्हारा मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो पाएंगे फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग दैट इज नोन एज अ ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम भी कहा जाता है ना विल मूव फॉर द एग्जाम्पल्स द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ वेल्ब्स तो जहाँ पे वेल्ब्स होंगे इन आउट होता रहेगा सो इट्स ओपन सिस्टम अपार्ट फ्रॉम दैट बॉयलर ओपन सिस्टम है टर्बाइन ओपन सिस्टम कंप्रेशर ओपन सिस्टम कंडेंसर ओपन सिस्टम नोजल ओपन सिस्टम यू यू हियर यू कैन सी इट्स ए कंप्रेशर यहाँ पे कुछ एयर प्रेशर में वॉल्यूम में जा रहा है और आउट में प्रेशर ज़्यादा ओके वॉल्यूम डिक्रीज सो हियर द चेंजेस इज ऑकरिंग so this is the open system mass is changing so this is an open system example now we'll move for the closed system so a system in which the transfer of energy occurs but no mass transfer across the boundary is called closed system the closed system is also known as a fixed mass so closed system kise kahenge na jahan pe tumhara mass constant rehta hai एनर्जी मे और मे नॉट ट्रांसफर सो नो मास ट्रांसफर ऑकर्स इन द क्लोज सिस्टम सो इसे फिक्सड मास कहा जाता है एग्जाम्पल अगर बात करें सो पिस्टन एंड सिलेंडर विदाउट वेल्व अगर वेल्व नहीं रहे क्लोज रहेंगे पिस्टन एंड सिलेंडर ये एग्जाम्पल है क्लोज सिस्टम का और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ए क्लोज वेसल अगर हमें क्लोज वेसल में अगर हम बॉयल करेंगे तो मास विल रिमेन कॉन्स्टेंट इन दैट दैट वॉन्ट सो दिस इज क्लोज सिस्टम नाउ 
द थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम सो आइसोलेटेड सिस्टम कैसे कहेंगे ना ए सिस्टम इन विच देर इज नो इंट्रैक्शन ऑफ मास एंड एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम जिसे किसे कहेंगे कुछ भी इंट्रैक्शन नहीं होगा अंदर से और बाहर से नॉट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज नोन एज एन आइसोलेटेड सिस्टम एग्जाम्पल सर कुछ कुछ बुक्स में आप एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा हॉट कॉफी प्रेजेंट इन ए थर्मोप्लास्क थर्मोप्लास्क में अगर हम हॉट कॉफी लेते हैं बट इट विल वर्क फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम ये कुछ समय के लिए काम करेगा सो टू राइट डाउन ऑन दैट वन इट विल वर्क फॉर सम पीरियड टाइम इट विल वर्क एज एन आइसोलेटेड सिस्टम फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज वी नो दैट कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक उसका टेम्परेचर भी गिरता रहेगा और कुछ बुक्स में आपको मिलेगा यूनिवर्स इफ यू थिंक दैट यूनिवर्स इज अ बिगर वन सो नथिंग इज आउटसाइड so this is an example in isolated system still it this both are in a virtual examples of isolated system okay so these are the types of the system now the important one is the approach what are the approach you are going there are two types one is macroscopic another one is microscopic approach okay so macroscopic approach kise kehte hain na in this approach a certain quantity of matter is considered without taking into account the events occurring at molecular level this is known as a classical thermodynamics so macroscopic kise kahenge agar hum kisi bhi cheez ka matter ka hum molecular level ko consider nahi karenge use macroscopic kaha jata hai okay then if i'll talk about the microscopic approach in this approach individual molecular behavior is taken into consideration this approach to thermodynamics is known as स्टैटिकल थर्मोडाइनमिक्स जहाँ पे हम कंसिडर करेंगे मलिकुलर को दैट इज नोन एज अ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और उसे स्टैटिकल थर्मोडाइनमिक्स कहते हैं ओके सो एक चीज नोट करना हम जो थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे वो जनरली कंसिडर होता है माइक्रोस्कोपिक हम माइक्रोस्कोपिक के बारे में नहीं पढ़ेंगे दिस इज यूल सी दिस इज द क्लासिकल थर्मोडाइनमिक्स तो हम क्लासिकल थर्मोडाइनमिक्स के बारे में पढ़ेंगे नॉट इन स्ट्रैटिकल थॉर्मोडाइनिक्स का तो स्ट्रैटिकल थॉर्मोडाइनिक्स मतलब इंडिविजुअल मलिकुल्स के बारे में यहाँ पे हम लेकिन पढ़ेंगे क्लासिकल थॉर्मोन टोटल चेंजेस क्या हो रहे हैं उसके ऊपर हम पढ़ेंगे ओके नाउ विल मूव फॉर द थॉर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम थॉर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम किसे कहा जाता है ये भी एक एक इम्पोर्टेंट है ए सिस्टम इज सेट टू बी एग्जिट इन ए स्टेट ऑफ थॉर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम इफ इट अचीव्स फॉलोइंग थ्री टाइप्स फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ इक्विब्रियम स्टेट सो फर्स्ट वन इज थर्मल इक्विब्रियम सेकेंड वन इज मैकेनिकल इक्विब्रियम केमिकल इक्विब्रियम सो थर्मोडाइनमिक इक्विब्रियम किसे कहेंगे अगर ये तीन इक्विब्रियम को कोई सेटिस्फाई करता है दैट इज नोन एज अ थर्मोडाइनमिक इक्विब्रियम फर्स्ट वन थर्मल इक्विब्रियम मतलब द क्राइटेरिया फॉर थर्मल इक्विब्रियम इज द इक्वलिट इन टेम्परेचर सो देर विल बी नो टेम्परेचर डिफरेंस एक लाइन में अगर बोल सकता हूँ नो टेम्परेचर डिफरेंस This is thermal equilibrium. Mechanical equilibrium किसे कहेंगे The criteria for mechanical equilibrium are the equality of forces. So no, no an uh, in equilibrium forces कह सकते हो Okay, it should be my equality in forces. And chemical equilibrium, the criteria कहेंगे कि ना आदि equality of chemical potential. मतलब there if there will be no chemical चेंजेस अगर वहाँ पे केमिकल चेंजेस नहीं होंगे दैट इज केमिकल अगर ये तीन चीज सेटिस्फाई हो जाता है दैट इज नोन एज अ थॉर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम नाउ विल मूव फॉर द इम्पोर्टेंट इज प्रॉपर्टी सो प्रॉपर्टी कैसे कहते हैं इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम बाई हु इट कंडीशन इज डिस्क्राइब अगर किसी कंडीशन को हम डिस्क्राइब करेंगे दैट कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रॉपर्टी कहते हैं जनरली थॉर्मोडाइनिक्स के दो टाइप्स के प्रॉपर्टीज होते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एग्जाम में इंटेंसिव एक्सटेंसिव का एग्जाम्पल हमेशा पूछते रहता है ओके सो विल गो बाय इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज अदरवाइज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी हुई चार इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम सच एस टेम्परेचर प्रेशर एंड डेंसिटी ये एग्जाम्पल है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के ओके okay, हमेशा बच्चे गलत करते हैं इंटेंसिव होगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक ट्रिक है याद रखना इंटेंसिव इन है सो so ये भी इन में ही आएगा सो इट इज इंडिपेंडेंट सो इंटेंसिव इन मिल गया मतलब इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मास ओके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें द प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम सच एज वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी एंथल्पी एंट्रोपी ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एक चीज 
नोट करनी ये इंपॉर्टेंट है देखना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी व्हेन डिवाइडेड बाय मास गिव्स अ स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी व्हिच इज आल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये जो है टेंपरेचर प्रेशर डेंसिटी छोड़ के किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में अगर हम मास को डिवाइड करेंगे और उसका हम स्पेसिफिक फाइंड आउट करेंगे तो वो बन जाएगा एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी अगर मैं स्पेसिफिक एंथैल्पी एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर मैं स्पेसिफिक एंथैल्पी बोलूं तो ये बन जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी अगर मैं बोलूं स्पेसिफिक एंट्रोपी ये बन जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी ओके सो इंटेंसिव का एग्जांपल याद रखना इजी होता है टेंपरेचर प्रेशर डेंसिटी और इन्हें छोड़ के जो भी स्पेसिफिक रहेंगे वो सब एग्जांपल बन जाएंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी सो रिमेंबर दिस वन इट्स इट्स अ कंपलसरी क्वेश्चन यू विल फाइंड रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ओके नाउ वी विल मूव फॉर द स्टेट स्टेट किसे कहते हैं नाउ व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम सच एज प्रेशर वॉल्यूम एंड टेंपरेचर हैव डेफिनेट वैल्यूज द सिस्टम इज सेड टू बी एग्जिट इन डेफिनेट स्टेट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम शुड हैव फिक्स्ड वैल्यू स्टेट किसे कहते हैं जनरली जिसका डेफिनेट वैल्यूज हो जिसके प्रॉपर्टीज फिक्स्ड हो उसे कहते हैं स्टेट ओके नाउ कम टू द चेंज ऑफ स्टेट ना एनी ऑपरेशन ड्यूरिंग व्हिच देयर इज अ चेंज इन एट लीस्ट वन ऑफ द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एज अ चेंज ऑफ स्टेट सो ऑपरेशन के दौरान अगर कोई भी एक भी प्रॉपर्टी चेंज होता है दैट इज नोन एज अ चेंज ऑफ स्टेट ओके देन कम्स व्हाट इज पाथ Now it is an arbitrary locus formed by joining the initial state and the final state during the change of state is called path. So path किसे कहते हैं किसी initial point और final point arbitrary locus चाहे जो भी हो ये सारे हैं तुम्हारे path connect करता है by changing its state is known as a path. And process process है when the path is completely specified. अगर path में direction है अगर it is specified where it is going. That is known as a process. You can see this is a process because the sign is there. This is the initial state. This is the final state. This process is going this direction. So the path is being specified. So it's a process. कहते हैं. So अगर path में direction है, अगर ये specified है, then उसे process कहेंगे. Okay? Now cycle. Last one is the cycle. So thermodynamic cycle किसे कहेंगे? It is defined as a series of two or more process for which the initial state and final state are identical to each other is known as thermodynamic cycle. So thermodynamic cycle किसे कहेंगे? अगर initial और final दोनों identical हो जाते हैं, so that cycle is known as a thermodynamic cycle. So these are the cycles and यहाँ पे specified है, so these are the cycle process. You also ये आप बोल सकते हैं जब process cycle और cycle process. Okay. Now reversible process. It is a process in which system returns to its initial state without leaving any effect on the surrounding. This process is not practically possible. Reversible process किसे कहते हैं? ना अगर एक process start हुआ, जितने भी changes हुए, अगर वो without changing any, अगर वो surrounding से कुछ भी changes नहीं किया, अपने initial point में वापस वैसे ही आ जाए, उसे reversible process कहते हैं. But हमें पता है, it is practically impossible. The process is not practically possible, okay? Because there will be losses will be there, okay? If I will talk about irreversible process, a process is irreversible of a system passes through a series of non-equilibrium state. That is, if the reversible if the irreversible process is met to reverse the path, it will not restore to its initial state. Irreversible कैसे कहते हैं ना अगर एक process start होता है बहुत सारे series changes होते हैं non-equilibrium होते हैं और वो पहुंचता है that is irreversible process. So irreversible अगर वो reverse होके अपने रास्ते में वापस आएगा so it cannot initial state में अगर कुछ होते हैं अगर वो वापस फिर अपनी जगह पे आ भी जाता है it will not restore its initial state में नहीं आ पाएगा so ये that is known as irreversible process ये एक important होता है short question आता है what are the causes of irreversible क्या causes हैं जो process को irreversible बनाते हैं first and important one is the friction friction is invariable present in real system it causes irreversibility in all the process फ्रिक्शन ऐसा एक चीज़ है जो हमेशा हर जगह पे 
इिवर्सिबल का कॉज बनता है बिकॉज तुम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन फ्रिक्शन को हम मोमेंट नहीं कर सकते हमें चलना है हमें ड्यू टू फ्रिक्शन वो यू कैन सीट ड्यू टू फ्रिक्शन एवरीथिंग ऑकर समथिंग ऑकर ड्यू टू फ्रिक्शन सो फ्रिक्शन इज अ लॉस हो जाता है सो तुम फ्रिक्शन को ओमिट नहीं कर पाओगे सो फ्रिक्शन इज द मेन रीजन बिहाइंड द कॉजेस ऑफ इ रिवर्सिबिलिटी सेकेंड वन यू विल सी दिस इज फ्री एक्सपांसन फ्री एक्सपांसन रेफर्स द एक्सपांसन ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप सच इज एक्सपांसन इन ए वैक्यूम ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस अनरेजिस्टेड एक्सपांसन द वर्क इंट्रैक्शन इज जीरो एंड विदाउट द एक्सपेंस ऑफ एनी वर्क इट इज नॉट पॉसिबल टू रिस्टोर इनिशियल स्टेट दस फ्री एक्सपांसन इज इ रिवर्सिबल अगर फ्री एक्सपेंस सपोज आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल ये एक चैम्बर है यहाँ पे एक पतला सा एक मेम्बर है यहाँ पे बहुत सारे मलिकल्स एयर हैं ये वैक्यूम है अगर मैंने इसको यहाँ से हटा दिया मेम्ब्रन सो वट विल हैपन दिस मलिकल विल कम एंड इट विल डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर दैट ओके अब ये क्या वापस इस तरफ आ सकता है विदाउट डूइंग एनी वर्क इट कैन नॉट रिस्टोर टू इट्स इनिशियल स्टेट ओके सो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस ओबियसली इ रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है और फिर ये रिवर्स नहीं होगा विदाउट अप्लाइंग सम वर्क थर्ड वन इज हीट ट्रांसफर थ्रू ए फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस न हीट ट्रांसफर ऑकर्स ऑनली वेन दे आर एग्जिट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडीज अंडर गोइंग हीट ट्रांसफर सपोज आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल एंड हॉट टी इज देयर सो यहाँ से टेम्परेचर लॉसेस हो रहे हैं रिवर्सिबल क्या ऑटोमेटिक टेम्परेचर इसमें सराउंडिंग से सिस्टम में आके वो टेम्परेचर गेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा so it is become a irreversible process so the transfer of heat from higher body to lower body is a natural phenomena uska ulta nahi ho payega so heat transfer to final temperature difference is the causes of irreversibility and the fourth one is non equilibrium during mixing of fluids irreversibility occurs due to lack of thermodynamic equilibrium among the fluids non equilibrium may be due to mechanical chemical thermal electrical etc jab hum do fluid ko mix karte hain jab hum do fluid ko mix karenge okay then you cannot exchange it you tum uh, isko fir alag nahi kar paoge because because the equilibrium in each ball suppose this is this, this is liquid 1 this is liquid 2 there is in equilibrium with mechanical this can be agar ye in equilibrium hai mechanical अगर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं फिर इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा सो नॉन इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ द फ्लूड्स इज एन एग्जांपल इज इज द एग्जांपल ऑफ द कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर वन ओके सो इन द नेक्स्ट क्लास विल गो फॉर द लेक्चर टू डू सब्सक्राइब टू वॉच ऑल द वीडियोज थैंक